大家好，我是在越南的老魏，感谢大家继续关注我。老魏在上期节目中透露了这几天感染了奥密克戎，非常感谢大家的关心。现在老魏的身体已经恢复得很好了，所以老魏周末到第一郡阮辉步行街逛一逛。这里是第一郡。阮辉步行街靠近码头的这一段现在我带大家感受一下，在越南过马路需要多大的勇气。在这车流如织的马路上，你要轻轻的一步一步挪过去，而且你会发现没有一辆车给你让路。在越南待久了，你会发现。摩托车是不愿意给行人让路的，但是这里的交通事故的发生率却是极低。人们按照自己的节奏，在有条不紊的行进着，彼此有交叉，但是不会有摩擦。在每一个周末，西贡河码头上都有非常多的年轻人，三三两两的来到这里。在傍晚的胡志明市，凉风吹过来特别舒服，特别是在西贡河码头上，因为周边没有任何建筑，所以这里的风吹过来，带着一丝海洋的气息。体感特别舒服。其实这个周末的人流量已经少了很多，因为最近越南的疫情实在是太肆虐了。这几天有每天将近二十万人确诊，奥密克戎非常容易感染，但毒性不大，很多人都中标了。老魏身边的朋友。也有非常多的人中了奥密克戎，中了奥密克戎之后，人是非常难受的，就像得了一场重感冒一样，偶尔会发烧，会头痛，会流鼻涕，会咳嗽。还有老魏认为最难受的一项就是鼻塞，鼻子塞起来很难呼吸，人要张着嘴巴，这时候你会发现口腔就特别干，要一直不停的喝水，可是你不是真的渴，却要喝下大量的水，这时候就感觉肚子里全是水，特别难受。当然，奥密克戎真的是非常难受。这不光会影响到我们的工作和生活，还会让我们处在一个被隔离的境地。我们必须要自我隔离，不去感染更多人。但是，如果你真的一旦被感染了，也不用害怕。奥密克戎比之前其他的变异毒株有更强的传染力，更可能突破疫苗的防御和抗体的保护。接种过疫苗的人也可能会被感染，曾经染疫的人也会出现二次感染。而且，奥密克戎的潜伏期可以达到五到六天，很多人是在不知不觉中已经感染了。所以，我们每一个人被感染的概率都很高。如果你不幸和老魏一样，也中了奥密克戎，那么你千万不要紧张，因为你要告诉自己，这是可以治疗的。老魏是吃莲花清瘟胶囊、吃维生素来度过这一段时间的。
。当然，这个时候还要注意你的饮食，尽可能的高蛋白饮食，增加你的身体抵抗力，让自己具有更好的免疫力。高蛋白饮食其实很简单，让我们多吃点鸡蛋、牛肉、鱼肉、虾、鸡肉、鸭肉、瘦牛肉、瘦羊肉，这些都属于高蛋白饮食，那就看你的口味了，你喜欢怎么吃就怎么吃吧。也有很多热心的朋友给了老魏很多建议，比如越南的土方法、香茅、柠檬、椰子水一起煮的热饮，对喉咙的效果特别好。这个老魏没有尝试，但是很多朋友说都很有效。如果你在越南不小心感染了奥密克戎，你也可以尝试一下。综上所述，奥密克戎潜伏期很长，感染力又特别强，所以每一个人都要做好防护。但是，百密一疏。如果真的不幸确诊了，也千万不要担心。我是在越南的老魏，感谢您欣赏本期的视频，祝您生活愉快，拜拜。